chào cô và các bạn hôm nay em xin trình bày cái công cụ chụp ngược mã nguồn điện thoại lơ cái chương trình mình chọn demo hôm nay là ios file đầu tiên để demo thì em sẽ, em sẽ giới thiệu là những cái đặc trưng mình sẽ demo đó là cái chức năng là chụp ngược mã nguồn phân à, phân tích mã lệnh trung gian chức năng lưu trữ mã nguồn và cái chức năng cuối cùng là cái áp ra một cái flipping mở rộng để hỗ trợ cái việc mà xem cái dịch xem mã nguồn dịch ngược trên Visual Studio bằng iOS file thì đầu tiên để để demo thì em xin giới thiệu cái cái cái, cái, cái chương trình em sẽ chọn demo hôm nay đây là chương trình và chương trình bậc hai đây là cái file SE của chương trình còn đây là đây là cái đoạn mã lệnh của chương trình em sẽ chọn cái demo đầu tiên mình sẽ demo cái chức năng là dịch dịch phân tích mã lệnh trung gian đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn file open hoặc là nhấn thành cho nâu sau đó chọn tới cái chương trình mà mình sẽ dịch mã nguồn sau đó click chọn tới program sẽ có chọn IELTS thì đây là cái, cái, cái mã lệnh mà bằng IELTS cái chương trình cái phần bên bên trái của chương trình đó là những cái danh sách những cái mà chương, những cái đoạn chương trình mà mình sẽ đưa ra để dịch hoặc những thư viện thư viện còn bên phải đó là cái phần để cho mình xem cái mã lệnh được dịch ra cái phần mã lệnh này thì mình không được chỉnh sửa gì hết cái trình mình chỉ có thể là lưu lại bằng cách là click phải chọn select on và copy cái tính năng tiếp theo mình sẽ demo đó là dịch được mã nguồn visual c -Sharp. đây cũng cũng bằng cái chương trình giải phân trình bậc hai này sau đó mình chọn trên cái combo box này mình chọn là visual c -Sharp. đây là cái mã lệnh của chương trình của mình để lưu mã nguồn của chương trình thì mình thì ở đây thì mình sẽ phải lướt chọn lên trên cái đầu trên cái vị trí đầu tiên là giải phương trình bậc 2 sau đó chọn file chọn self có ở đây thì đã có tạo sẵn một cái thư mục tên là demo một sẽ lưu nó vào đây chọn sao chọn yes để mở nhanh thì ta tiến hành chọn open explorer sau khi dịch ngược thì cái cái mã nguồn của mình sẽ có ba file cái file gpt b 2 cs pro là cái file sẽ chạy trên được trên visual studio cái file property là cái cái thư mục property sẽ chứa cái file là assembly info cs là cái cái tập tin này là nó chứa những cái thông tin về cái mã nguồn của chương trình giống như là cái phiên bản nào cái tên của chương trình hoặc là cái target framework đang sử dụng cái thư mục gpt b 2 này sẽ chứa cái tập tin là program cs tập tin này sẽ chứa mã lệnh của chương trình mà đã được dịch ngược thì phải cái vấn đề đặt ra là sau khi dịch ngược ra thì để mình chạy lại chương trình đó, thì mình phải làm làm sao để chạy lại cái chương trình để biết nó thực thi đúng hay không đó. thì nay mình sẽ lấy chọn vào cái tập tin là cs gpt b 2 cs pro nó sẽ được mở trên visual studio sau khi mình mở xong thì mình sẽ lấy start start debugging lúc này chương trình sẽ báo lỗi và chúng ta sẽ tiến hành chọn no để tiến hành xử lý cái lỗi này cái lỗi duplicate target framework attribute này visual studio báo cho chúng ta biết là cái chương cái cái thuộc tính là target framework này là một cái bản thuộc tính bản sao chứ không phải là bản gốc đầu tiên cái chương trình mặc định của cái dự án C# đó, thì nó đã được định nghĩa cái target framework để xem thì chúng ta chọn lên chương trình chọn click phải và chọn property đây là cái phần để định nghĩa target framework để xử lý cái lỗi này thì chúng ta click chọn click đúp của cái lỗi tin là SLI info nhóm sẽ sẽ được hiện lên sau đó chúng ta sẽ tiến hành xóa bỏ cái 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 dòng cuối cùng này bỏ lỗi đi chọn file self và tiến hành chạy lại chương trình thì bớt 
Star này là kinh Lúc này chương trình nó hoạt động Đây Sau khi mình đóng chương trình thì chương trình hỏi là Muốn lưu cái tập tin SNL không? Cái tập tin SNL này sẽ là cái tập tin chính của một dự án C-Sharp thông thường Khi mình khởi tạo cái dự án C-Sharp thì nó sẽ có một cái tập tin chấm html để html để cho mình chạy cái dự án thì chúng ta sẽ chọn yes chọn đường dẫn luôn thì em sẽ lưu vào cái cái thư mục khi nãy luôn là demo một sau cùng khi mà đã dịch ngược ban nguồn mình tiến hành chạy lại xong thì cái cái cái, cái mã lệnh của chương trình nữa cái mã nguồn chương trình mình sẽ gồm những cái phần như, như thế này và cái phần cuối cùng đặt ra là làm sao để biết cái mã lệnh của mình nó có chính xác hay không thì mình sẽ tiến hành so cái mã lệnh ban đầu mình đã viết so với những cái mã lệnh mình đã được elspa dịch ra bên tay trái của mọi người đang thấy đó là cái cái đồng mã lệnh của chương trình ban đầu mình ban đầu em viết ra bên tay phải nè bên tay phải là cái đồng mã lệnh đã được eo spa dịch ra thì cái sự khác biệt mà lớn nhất có thể thấy giữa hai cái đoạn mã lệnh này đó là cái cách đặt tên biến ví dụ như trong cái đoạn chương trình ban đầu thì mình khai báo biến là x x một hay là x 2 thì sau khi cái đoạn khi ao sau khi ao spy dịch lại thì cái cái quy tắc đặt tên biến của ao spy sẽ là năm năm một năm hai năm ba năm bốn còn lại thì không có gì khác biệt và cái tính năng cuối cùng mình sẽ demo đó là cái flip in mở rộng thì đây đây cái tập tin cái đây là cái tập tin của flip in mở rộng của mình tên là spy master phiên bản 2.4 thì để tiến hành cài đặt thì chúng ta sẽ click đúp vào cái tập tin này cho hồi nãy là em đã tiến hành cài thử rồi cho nên là cái cái spy nó sẽ báo lỗi chúng ta sẽ tiến hành tắt tắt cái chương trình này đi và mở lại đây chúng ta sẽ tiến hành mở tới những cái thư viện có sẵn của iSpy và do đây là cái chương trình trên cái đây là cái project đã được, được dịch ngược nên nó không có cái không có những cái thư viện chúng ta sẽ tiến hành mở lại cái project mà của Visual Shop sau mở cái thư viện thì ở đây chúng ta sẽ có cái thể tiến hành là nước phải sau đó chọn Open in iSpy thì cái iSpy nó sẽ mở mà tốt đúng tới cái cái tiêu viện đó cho chúng ta để chúng ta xem những cái đoạn mã lệnh dịch ra đây những cái lớp như này cuối cùng cái kết luận lại là cái em nghĩ đây là cái phần mềm asma là cái phần mềm đáng để sử dụng bởi vì nó nó dịch rất là nhanh không không quá cái ba giây là có yêu cầu của người dùng và giao diện đơn giản dễ sử dụng không phải tốn nhiều cái cái xử lý để cho mình có thể là thấy được cái mã nguồn mà từ cái tập tin địa phân 
và cái 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 mã nguồn dịch ra thì khá chính xác nó chỉ khác nhau về cách định nghĩa hoặc là khai báo biến còn lại thì hầu như là giống hết cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe cái bài báo cáo